Vamos lá, olha só. Ele é um dos maiores astros do teatro musical brasileiro. Ele está com a peça Jarbas Homem de Melo Canta Queen e vai ser papai pela primeira vez, Diguinho. Chama ele aí, Peruzão. Jar... <risos> Desculpa, o <peru> engasgou. <risos> Tem gente que se engasga com o peru e esse peru se engasga sozinho. Saliva. Desculpa, acontece. Desculpa, se eu fui grosseiro. Jarbas, homem de melo! de Jarbas, o Homem de Mer. Cara, esse sobrenome é muito forte, né? Valeu, galera, valeu. Homem, esse homem é o quê? É português? É, é português, é, português. é açoriano, eu acho. Porque a minha descendência toda lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, foram os portugueses açorianos que foram colonizados. Que que é? Eu sou burro, o né? que é açoriano? Os Açores são, é um conjunto de ilhas que pertence a Portugal. Ah. Fica ali no meio do Oceano Atlântico, ali entre... Falam português, tudo, esse Falam homem português de lá. bem fechado. É, meu avô, né? Meu avô materno. Legal. No caso, a minha mãe, quando era solteira, era homem também. Então, Boa! Causa... <risos> ah, olha. olha só. É... Até não pegou, pra variar. A gente tem muita coisa aí pra falar hoje. E é Natal, nós estamos em semana de Natal tá, no The Você tá bonito demais com esse Obrigado. pullover. Obrigado, gostou do meu pullover? Poxa, Foi eu que fiz, Brasil, olha só. Obrigado, tá, eu que tricotei. E para receber bem Natal, a Ueline tá aí. O que você tá preparando aí para o nosso convidado aí, Ueline? Boa noite. Hoje eu vou fazer um delicioso pavê. Pavê? Tem que ter pavê em Natal, né? Sim. Ah, tem que ter. Qual que é o segredo do pavê para ficar bom? Bons ingredientes, cerejas frescas. Cê, eu nunca vi pavê de cereja. Lá em casa era Não, é pavê... bolacha de maisena <risos> e leite... Hoje é um leite. pavê chique, de biscoito de champanhe. Biscoito de champanhe. Eu, pavê, Especial. quando era criança, era meu doce preferido. Sério? Como eu gosto de pavê. Vamos ver se vai gostar desse aqui. O, se, o segredo do pavê é ter o tio na festa, né? Esse é, esse é o... Eu tô ansioso para ver quem é que vai fazer. Pavê. Eu deixo para você, Roger. Eu, eu aposto no Roger. Até, até, o fim, até o fim vai vir. Mas que tá todo mundo se segurando. Tá. <risos> tá. Cara, que legal. Parabéns, vai ser papai pela primeira boa, vez, é? Boa, primeira vez. Legal. Estou muito feliz. Legal, cara. Deve ser... É, 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 dá ansiedade? Como que é a expectativa? Cara, dá muita ansiedade, assim. Já começa a perder sono, assim. Meu Deus, como é que eu vou sustentar essa criança? Esse Deus. é o maior medo? Como você vai sustentar cara, a criança? Cara, eu, eu acho que é, né? Porque, eu assim... Eu filho. Meu maior medo é que eu vou ser um pai de merda. Não. É, não vai. Eu sou um puta... Com boca. certeza será, sem dúvida. Cala a boca, <risos> meu. Tô conversando. Você sabe que é, é, é uma coisa que fica na cabeça da gente, né? Assim, porque eu... eu... Tenho 53 anos já, já tô mais maduro, então... Tá assim... bem, hein? Obrigado. Tá bem pra caramba. Bem gato, o peru adorou. <risos> peru tá, Porra, tá no ponto boca, já, até velho. o... Não, não, não liga, não. Se você, se você der não tela, bola. não pode falar. E, e, o peru tá né, pra cima assim, aqui, de... ó. Ó o peru pra cima. <risos> em termos de educação, de, de encaminhamento de vida, assim, a gente tá mais preparado por causa da vivência que a gente tem. Mas, assim, a coisa do sustento, realmente... Mas 53 anos... Você né? já começa a pensar na faculdade da pessoa. É... Mas 53 anos é... A gente, quando era criança, é, é, pai já era com 20, 30 anos. Ah, é. É verdade. E eu acho que teve um... Você falou que tá com 53, não parece nem a pau. Que é 53. Que bom. Lembra? Quando a gente era criança, eu lembro do meu pai com 40 anos, é. era um velho de bigode. É, era um velho de camisa, vinha trabalhar. Fala, pô, velho, vai caralho, meu pai é velho. A impressão que você tinha. Você tá falando aí, 53 vai ser pai a primeira vez, tá bem pra caramba. A gente está vivendo uma época que mudou. Mudou, a, mudou muito a, a expectativa idade, de não? vida, né? A expectativa de vida mudou. Mudou demais. A mas gente me... tem mais informação hoje, a gente se alimenta melhor, a gente tem a, hábitos a, mais saudáveis. A expectativa de vida, é verdade. A expectativa mudou, mas aquela geração antes da nossa, que é a nossa mãe e nossa avó, ainda é da outra geração. Então, até você ser pai, você sofreu muita cobrança, tipo, 30 anos, não vai ser pai, não? 40 anos, não vai ter filho, não? Cara, 50 um, anos, um não pouco, vai, não assim, vai? Mas, mas como né, a gente é artista, 
Ah, ah já está usando o Jarbas como psicólogo, porque até agora não foi pai. Já não, tá... eu não sou pai, que, que, que eu saiba, não. Mas aqui não sou só eu, não. Só o Roger foi... Com quantos anos você foi pai, Roger? 56. 56. 56. Aê! O Klein é. tem é 70 você já anos mandou, e não é pai. O avô também. Já, já, já é pai e o avô é. também. É dois em um. O, tá o Klein certo. também, o bacalhau também. O André é pai? Bom, duas enteadas, mas você mesmo não quis fazer, né? Tá certo. Tá vendo? Artista demora pra ser pai, né, velho? Ó, oh, meu, você não fala o peru, é pai também. Tem que na vida primeiro, Não, tô falando né? artista. Peru é pai aqui também, só na sensualidade, né? Ah! É. Mas e aí? Peru é pai. Por que você acha que... Ô, oh, oh, Jarbas, por que você acha que artista demora tanto pra ser pai, hein? Eu não sou ainda. Cara, eu, eu quando era muito jovem, eu queria ser pai. Aí depois a gente começa na vida, né? E, e tendo que batalhar. Eu também. E, e... Eu também. E matar um leão por dia, você fica muito instável, né? Então, é você tem que achar um, uma companheira legal, você tem que achar, tem um casamento uh, sólido. A vida tem que estar tá na vida fase... Tem, exato, tem que ajeitar primeiro. Aí, é a agora... mesma história. Eu, quando era mais Isso. novo, jovem, adolescente, eu falava, Ei, já já eu quero casar, hum. quero ter um monte de filho. Aí nós começamos a batalhar, correr atrás, correr atrás, Exato. a calmaria nunca chega. E aí você a fica pessoa pensando, nunca como, é que, chega. como é que eu vou fazer, cara? Se eu não sei como é que eu vou pagar o aluguel no mês que vem. Exatamente. Aí, é que então tem que Exato. estabilizar na vida primeiro, dar uma, Exatamente. uma calmada. Aliás, falando em artistas, cadê a estrela de Belém? <risos> É Natal e Natal tem que ter a estrela de Belém. Sim. E qual? O que você tá fazendo aí, o Murilo? Bom, não tá sabendo não, Danilo. Desculpa aí te falar. Primeira mão, de noite vai sair do ar. O SBT vai transmitir ao vivo a farofa do Muri. Pegou avião pra vir pra cá? Não, mora aqui em São Paulo. Você mora em São Paulo, não pegou um trânsito, né? Peguei um trânsito, né? Sai de casa, vem aqui, <risos> aí cinco minutos de entrevista do convidado vai pro saco por causa disso. Puta merda. <risos> oh, oh. Demora pra entender um pouco. É, demora. <risos> é. Ah, já tem nome o filho? Tem, Luca. Luca? Luca. Quem é que escolheu? Na verdade, a gente tinha a, a Cláudia, eu tenho dois enteados, que é o Enzo e a Sofia, né? São nomes italianos. E aí a Cláudia queria um nome italiano. Então a gente tinha vários nomes, tinha Enrico, Luigi, Pietra, Pietro e Luca tava entre eles. E aí a gente, eu insisti para ser Luca e numa votação da família a gente decidiu que seria Luca. Que legal, é o, te, é o seu primeiro e o terceiro da Cláudia Raia. Terceiro da Cláudia. Que demais, Exatamente. velho. Parabéns de novo aí. Obrigado. Com que mês que vai nascer? Obrigado, gente. Qual mês que vai ser? Dia 4, dia... Março. 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 Mês 4, caramba. Que... Não, mês, mês 3, né? Mês 3, é. Eu, é, mês é. 3. Eu que sou burro. Eu que fui burro. <risos> caramba, mal. velho. 2023 vai ser um grande ano, hein? Vai, pra você vai. vai ser demais. Promete muito, cara. Eu tô muito animado, assim... A gravidez está correndo super bem, graças a Deus, está tudo certo. E, Legal. Então, ah, porque só tá... além do Luca, você vai. É, você já estava com o espetáculo. Tava, estava esse ano, já nesse, nesse último semestre, eu estava com o espetáculo e volto. Dia 25 de janeiro já é o primeiro show que eu vou fazer. Que é, é Jarbas Homem de Melo Canta, Canta Queen. Queen. Isso. Não, velho, você não vai. O que, que é, oh, velho? Oh, ah, não, oh, mano. Oh, oh. <risos> Feliz Natal! <risos> eu sou o Papai Noel Engraçadão! Não é, não é. E vim trazer um presente pra você que foi um bom menino. Além de ser um bom menino, é bem gostoso. É engraçado. <risos> Feliz velho. Natal. Você não precisa fingir que irrita. Você, você gosta de festa. É um pouco né? de desespero também. Tá bom. Você gosta de festa? Gosto. O Papai é. Noel te trouxe um festão. Esse é o seu... Ele ia pegar o presente, cara. 
Ele ia pegar o presente, a piada ia funcionar direitinho. Você está atrapalhando o meu número. Vamos ver um teaser do espetáculo? Jarbas, Homem de Melo, canta Queen. Cadê? Você sempre foi fã do Fred Mercury? Sempre fui, cara, desde demais, adolescente. Sério. É demais, é um dos melhores que já passou pra por aqui. Pra mim é a maior voz, assim, de todos. De Você conhece todos. tudo dele? Conheço, conheço. É tudo. difícil cantar como o Fred Mercury canta, porque tem essa tese, teoria, não sei até que ponto é verdade, você vai saber mais que eu, que... O formato do crânio dele, né? O formato da boca interna dele expandia os o som dentes, e a... né? é, os frente. dentes para frente. É verdade isso? Ele, ele falava que sim, que ele, não, que ele não mexia nos dentes porque ele achava que tinha uma coisa especial na voz que era por causa da arcada dele. Na verdade dele. não é, porque ele tava na Inglaterra, né? Porque ele era inglês. <risos> é verdade. É só por isso. Tá, né? Os caras não cuidam mesmo do dente, <risos> inglês, né? Inglês e argentino também, se reparar. Caramba. Mas inglês é uma coisa, mano. Mas ele tinha essa coisa, assim, e, e é, eu, não, eu não tenho essa preocupação de imitar o timbre dele, eu, embora eu cante nos mesmos tons que eles cantavam, então, que ele cantava, mas é, é uma região de passagem, assim, ó, muito alto, né? A tessitura dele era muito grande, assim, é de um grave até um agudo, muito agudo, assim. Que demais. Na voz de peito, então, fácil não é, mas é bonito demais, né? Aliás, já que a gente está falando em lendas, a gente aqui no Natal, estamos revivendo lendas, né? A gente está falando do Fred Mercury, Estamos falando do Michael Jackson. E tem uma pessoa, o Natal celebra o rei, Jesus, que não morreu. E tem um outro rei que não morreu, que é o Elvis. E a gente... Vem cá, Noel. Vem cá, Noel. Noel. Ô, ô Jarbas, deixa eu te explicar onde eu conheci o Noel. Ah. Ah, vou ficar Boa aqui, noite. Noel. Pode subir aqui, irmão. Não. E aí? Pode ficar aí. Pode ficar aí. Tudo bom? Muito obrigado. Boa, boa. Viu? Não quer sentar? Opa. Tudo bem se aí sentar? Pelo amor de Deus. O Noel é o seguinte, eu fiz um programa só de sósias de Elvis Presley. Pessoal que ganha... Se vocês puderem sair da frente da câmera, irmão... <risos> Isso, fica aí, obrigado. Os elfes. São os elfes. <risos> os elfes. Mas, quem é? eu fiz um programa só de sósia do Elvis, de gente que ganha grana fazendo show do Elvis. E Entendi. um dos sósias é ele, que você vê que é igualzinho, lembra muito mesmo. Muito. E quando eu per... Obrigado. E obrigado. quando é, canta muito bem e lembra o Elvis. E quando eu perguntei, você trabalha onde? Ele falou pra mim, eu sou do ramo de portarias. Entendi. E ele faz o Elvis. É verdade. Você faz show de Elvis eu por aí. Você é porteiro e faz show de Elvis. Isso, eu já tive também é, visita no, no Asílios, né? Hospital também, Legal. levando o amor, as é músicas, a palavra de Deus ô, também. Ô, Danilo, e... pede pra ele. Eu só, oh, desculpa, ô, Elvis, ô, pelo Diguinho. amor de Deus, não quero te interromper. Pede pra ele atender o interfone como Elvis, igual você fez pra mostrar pro Jardim. Pô, você tá, é porteiro, certo? Aí hum. eu cheguei e quero ver. Você é o porteiro do, do Jarbas. Certo. E aí, eu quero visitar ele. Você vai me atender igual o Elvis. Eu toco campainha. Hello. Eu quero ir no apartamento do Jarbas. Jarbas. Eu quero ir no apartamento do Jarbas. Yes. Yes. Somebody do Asia. Eu levo só. Eu vou de só. Dá o Tá, dá o fone. Valeu, valeu. Dá o fone. Bom que ele pode fazer o porteiro e a música do elevador já, né? É. Mas é verdade isso, não é um personagem, é isso? Eu conheci é? ele, era é porteiro que e máximo, faz cover cara. de Elvis. Que incrível. Ô, ô Jarbas, é, alguma vez você já. Porque é muito show. Você já esqueceu a letra? 
Já. É a pior coisa que pode acontecer no show é esquecer a letra ou errar Cara, o é passo? terrível. É pior que cair? Cair também, eu já caí sentado também, é, é tão ridículo quanto, patético, porque... Mas esquecer letra é, é uma coisa interminável, são segundos que duram um, um ano inteiro, assim, na, Se você cair, você levanta, dá risada, o pessoal entendeu. Exato. E quando você esquece a letra, como você contorna? Cara, eu uma vez, aconteceu uma vez que eu compus na hora ali, comecei a pegar todas as rimas em ar... E fui amar, escolar, papar, andar, e fui criando uma letra. <risos> Mas é terrível, porque é uma, um tempo que não acaba. Você fica nesse desespero e a palavra não vem, a palavra não vem, você vai inventando um troço ali. Não, o produtor ficou pistola comigo quando eu saí de cena. Ah, acontece. Mas é esgotamento, né, cara? Também. Às vezes, atenção também. Atenção, você não está concentrado. Falta de foco. Não teve um bom dia. E pior é que era uma música conhecidíssima. Fazia um espetáculo, que era um espetáculo do Toquinho, que é a canção dos jeitos da criança. Não, Sei. a casa de brinquedos, eu acho. Uhum. E aí tem a música do caderno, você deve lembrar. Sim. Sou eu que vou seguir você. E são três estrofes muito parecidas, assim. Chegou na segunda estrofe, deu um branco total. Eu inventei duas estrofes Foi da página música. página tá em branco desse caderno? Foi. <risos> você é sapateiro de, de, de formação? Sou. Eu me formei numa escola técnica de sapato, de calçados. Que... Lá em Novo Hamburgo, na minha terra natal, lá no Rio Grande do Sul. Que é tradicional lá. É, lá, lá. Agora não é mais porque a importação caiu muito e a cidade quebrou. Mas, é, mas era na minha... Que é, clima. Foi, foi terrível. Deu uma quebra lá das empresas todas. Foi bem terrível o negócio que aconteceu. E, mas na, na época que eu era adolescente, que eu estudava, a economia era a indústria de calçado só. Então... E até hoje, a mulher gosta de sapato. Cláudia Raia gosta de sapato. Porra. Tem um monte. Tem muito. Ela sabe que você entende, ela pede para você analisar. Não, eu que... sou o controle de qualidade ah, é? do sapato dela. Deixa eu ver se a costura tá boa, deixa eu ver a cola, se tá bem acabado, como é que tá. Eu, eu faço controle de qualidade do sapato dela, tudo. <risos> Desde quando você pensa em, em ser artista, hein? Você sempre quis, mesmo quando você tava Desde mexendo... criança, bicho. Você, 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 você teve várias profissões que eu sei, você foi Não. motorista, né? Não, eu fui motorista ah, do Belchior. É, você foi motorista Na verdade, dele? eu era produtor. Eu ah, fazia produção local no Rio Grande do Sul antes de ir embora para São Paulo. Mas como o carro da produção era o meu, eu era o motorista do Você meu carro. É <risos> eu quero o carro da produção, então eu fui, viajei bastante com o Belchior pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele fazendo era doidão, show. era? Cara, não, ele era um cara bonachão demais, assim, muito engraçado, adorava bater papo, conversar. Ah, chegou! O mas, era um cara muito, mas era um cara muito encucado, assim, um cara que pensava muito, né? Não pa, mente inquieta. Essa música era do Belchior, tá? Olha aí, olha aí o fora do piruzão, hein? Ah, é verdade, esse aí é, é, é o outro... É o... o Belchior é... Foi, é, foi. com medo é, de é avião. Verdade. Não precisa imitar, gente... não. Valeu. E ele era mente inquieta, era? Ele, é, ele era um pensador, né? O cara um grande poeta, assim. Ele era um, foi um grande cronista da, 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 do tempo dele, assim. Escrevia muito sobre política, sobre comportamento. E ele dizia que ele era o, ele era o cara comum. Eu, disse, eu, sou, eu sou um cara comum e eu escrevo sobre a vida. Sou apenas um rapaz latino-americano. É, exatamente. Era o que ele era. É. Então ele elucubrava muito, assim. E o final da vida dele foi, né, pra gente, foi muito triste, né? Que ele se, se ah, afastou, tá. ficou sumido 10 anos, fugindo é, de não sei o quê. É, eu lembro quando ele ficou sumido, ah. teve uma puta lenda onde ele estaria e tal. Exato. Mas vem cá, quantas profissões você já teve antes de ser artista? Cara, eu fui sapateiro... Eu fui produtor local, motorista. É, trabalhei como garçom quando eu cheguei aqui em São Paulo, antes de conseguir me estabelecer. Produtor local é tudo também. É garçom, porque Putz. arruma o camarim, é, é o office boy. É tudo, cara. É. É, exatamente. Exatamente. Corre, cobra o ingresso, quando vai, você, sobe a luz, Você faz era tudo. produtor local porque você queria ser artista? Foi um jeito de se aproximar? Foi, foi. E funcionou? Funcionou. Eu trabalhei... Eu, a gente, eu tinha uma empresa com outros dois amigos lá do Sul. Eu, eu, eu fiquei com eles três anos. E, e tem um que é produtor até hoje. Que é um grande produtor lá no Rio Grande do Sul. E, e era uma maneira de me aproximar das pessoas também. Então, a gente trazia espetáculos de São Paulo, Rio de Janeiro, para o Rio, Rio Grande do Sul. Bandas de rock. E... Acho que o traje eu não cheguei a fazer, mas assim, fiz que de abelha, fiz barão. Era um produtor um... de qualidade mesmo. Ah, não, a gente fazia coisa grande. É. Sim. Mas... <risos> Traz o pavê para nós Porque enquanto quem, nós continuamos a, a conversa aqui. Com com sua, né? o, o que hoje é produtor do Roberto Carlos. O, 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 é o... Olha, Qual é o nome a... dele mesmo? Tem é o Dodge. Dodge, isso aí. Dodge e Sicão. Foi ah, o Dodge? Que Quem encheu teu cu de Dodge. <risos> Olha, eu tenho que fazer uma, uma pergunta pro Jarbas. Ô, Jarbas, o Fred Mercury, que você tá fazendo espetáculo e tal, ele dava festas muito malucas. Você já deu festa nesse naipe aí? Não, não, não é igual a ele nunca. Entrar... É, difícil, é difícil chegar ali, hein? Mas pra entrar no personagem, velho. 
Mas, mas ali é muita loucura, né, bicho? É muita coisa, é muita droga, Pô, não, muita loucura, muito dinheiro investido também, né? Porra, o dinheiro perdido, né? O que ali ele per... quase é. quebra com essas daí. Vem cá, traz o um pavê para nós, não espera chamar não, tá pronto, pronto para trazer. E, e eu quero ver o Jarbas é, caracterizado de, de Fred Mercury. Caramba, velho. Ah, é. isso aí foi um ensaio que eu fiz em 2015, antes de pensar em fazer o show. Ah, ah, ah você não, não tinha o show ainda? Não, não tinha o show, é um, um artista aqui de São Paulo, é, que fez, um, fez várias fotos comigo, a Marina Persson, várias, várias artistas legal, assim legal. do meio, ah, e cada um tá... fazia o seu aço do rock. Isso aí tá bem parecido, hein? É, essa é a pose clássica dele, né? Total. É, cada um fez o seu artista, chamava We Love Rock, e aí eu fiz o Fred Mercury, e é um ensaio de 2015. Esse espetáculo do Fred Mercury, é, terminou a pandemia mesmo, que liberou, foi esse ano, né? Foi tipo março, né? E aí você entrou em foi, cartaz eu, eu, eu tô em, Na verdade, liberou em outubro do ano passado, que eu estava com o espetáculo com a Cláudia, que é o Concerto para Dois. Mas estava uma fase assim, liberava, é, voltava. Exatamente, estava metade da plateia com máscara, metade é, sem, aquela O que liberou e não parou foi é. março para frente, isso, né? Isso, isso. E aí você já estava fazendo o do Queen? O do Queen eu comecei a fazer em agosto. Finalzinho de agosto, quase setembro Parou do ano passado. Parou agora, fim de ano. É, porque eu estava com o um espetáculo no primeiro semestre e aí o meu projeto do segundo semestre para esse nesse ano é, é o Queen. Legal. E ano que vem vai voltar? Volta, volta. Volta dia 25 de janeiro. A gente já tem em janeiro, Obrigado, fevereiro, Juliana. março. Em maio eu faço quatro shows no Porto Seguro. Em janeiro, dia 25, que é aniversário de São Paulo. Oh, que Boa, delícia. Espera aí, não come ainda não. Dia já 20... que ninguém fez, fica a meu cargo. É para ver ou para comer? <risos> Já vou te dizer. Então, é, a primeira apresentação vai ser 25 de janeiro. 25 de janeiro no Teatro Fericaneca. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo, um feriado. Que legal. Olha, não vai perder a primeira apresentação do é, Jarbos Homem de Melo Canta Queen. É esse o nome? Isso é, mesmo. Canta Queen vai ser no Frecaneca, 25 de janeiro. Vai ser feriado em São Paulo. Já tem o que fazer. Anota aí. É uma sexta? É uma quarta-feira. Uma quarta-feira. Uma quarta-feira de feriado. E depois você vai viajar mais. Depois viajo. Aí tem vários shows aí em São Paulo que eu vou fazer todo, até a metade do ano. E vou viajar com o espetáculo também aí para o interior de São Paulo. Quem quiser ver, tem no seu, no seu perfil. Tem no meu perfil ou no perfil da Foco 3, que é a produtora que, que Legal. produz o show. Ô, ô Jarbas, quero agradecer. Quem quiser ver a agenda do Jarbas, entra lá. Qual que é o seu Instagram? Jarbas Homem de Melo. Legal. Vai lá que você vai poder acompanhar a agenda. 25, vai em São Paulo. Você vai viajar ao Brasil com esse espetáculo. Bom, vou viajar ao Brasil. E quem entrar no seu Instagram, vê tudo. Vê tudo, tá tudo lá na agenda. Obrigado. Cara. Olha, um ano abençoado para você, para sua família, para a Cláudia Raia, para o seu filho, tá obrigado. bom? Obrigado. Obrigado por ter vindo. E obrigado. é isso mesmo? Vai, vai sair de bloco com a farofa do Muri, é isso? <risos> tá. <risos>